Ja, servus und herzlich willkommen. Ich bin Suicide Sigi und in diesem Video soll es weniger um den Speedrun als mehr um den Guide gehen, damit ihr dann künftig so schnell wie möglich zur Fledermausform Speedrunnen könnt. Wozu das gut sein soll? Gute Frage. Und jetzt lasst uns loslegen. Also erstmal, der Guide ist entfernt davon, perfekt zu sein. Fühlt euch eingeladen, euren Senf dazu zu geben, wo man noch ein bisschen Zeit rausholen könnte, damit wir uns zusammen verbessern können. Davon abgesehen, selbst Solo kann man das schon jetzt innerhalb von 60 Minuten schaffen, auch wenn dazu gegebenermaßen ähm, alles passen muss. Es gibt ein paar RNG-Faktoren, wie Tag-Nacht-Zyklus und Sticks-Location. Leider kann man diese Technik nicht immer anwenden, so ist sie zum Beispiel nichts für euch, wenn die Locations im verfluchten Wald besetzt sind oder ihr kein freies Schlossherz mehr habt. Und da ich glaube, dass diese Technik nicht ewig funktionieren wird, hier oben rechts noch eine Alternative. Geht nicht so schnell, ist auch kein Guide, aber vielleicht dennoch interessant. So, und jetzt genug blödes Gekäu, jetzt geht der eigentliche Guide los. Okay, am Friedhof angekommen, folgen wir als erstes dem Tutorial. Wir besorgen uns also 30 Knochen und craften anschließend das Knochenschwert. Jetzt werden wir zusätzlich noch 240 Knochen farmen und 120 Pflanzenfasern. Das machen wir alles hier im Friedhof. Dazu laufen wir einmal die rechte Seite entlang, nehmen die vier Gräber mit, töten alles und wenn das noch nicht reicht, dann kann man auch nochmal einen Abstecher nach links unten machen. Dort ist auch nochmal ein Grab, aber eigentlich sollte es genügen. Wenn wir die nötigen Ressourcen zusammen haben, betreten wir die Open World und craften uns, falls noch nicht geschehen, den Knochenring, zwei Ungeziefersalben nur für den Fall und den sogenannten Knochenschutz, Brustschutz und die Knochenschutz Leggings. Als nächstes kümmern wir uns um die Tierhäute, um den Rest des Sets herzustellen. Ach und übrigens laufen wir währenddessen zur Location des Alpha Wolfs. Als nächstes craften wir die Äxte und fällen drei Bäume. Dasselbe machen wir mit der Keule und drei Felsen. Zwischendrin nehmen wir noch Blutrosen mit, die uns über den Weg laufen, bis wir 30 Stück haben. Und dann sollten wir auch beim Spot des Alpha Wolfs angekommen sein. Sollte er sich nicht auf dem ersten Spot befinden, dann laufen wir zum zweiten. Haben wir ihn gefunden, legen wir ihn. Wenn wir Glück haben, helfen uns noch ein paar NPCs. Zum Kampf selbst ganz kurz, man braucht eigentlich keinerlei Skills. Man braucht nur wissen, dass man sich so nah wie möglich an den Boss ranstellt und ihn immer hinter den Rücken läuft. Sobald er seine Ads beschwört, natürlich die ausschalten als erstes. Und ich denke, ansonsten sollte man hier eigentlich keine Probleme haben. Übrigens, solltet ihr noch eine der Quests offen haben, wie Bäume fällen oder Felsen zerbrechen, dann wird diese erfüllt, falls ihr euch gerade neben den genannten Objekten aufhalten solltet und die Druckwelle diese zerstört. So, wir haben also den Alpha Wolf innerhalb von ca. 10 Minuten getötet. Und jetzt machen wir einen Abstecher ins Banditen-Holzfällerlager. Auf dem Weg dahin besorgen wir uns noch 120 Tierhäute. Die müssen wir noch nicht jetzt zusammen haben, aber die müssen wir dann zusammen haben, wenn wir mit dem Basebau beginnen, was dann nach dem Holzfällerlager beginnt. Im Holzfällerlager angekommen, wollen wir jetzt zwölf Bretter besorgen und eventuell noch ein gutes Arbeiterblut. Wir ignorieren die Mobs weitestgehend und kümmern uns nur um die Kisten. Erst wenn wir am Ende nicht genug Bretter haben, klatschen wir die Mobs. Nicht selten droppen hier auch die holzfäller -Äxte. die bescheren uns nochmal einen kleinen Zeitvorteil beim Holzschlagen. Was wir hier auch mitnehmen ist rauer Faden, davon brauchen wir 16 Stück, allerdings erst später. Es ist also nicht wichtig, jetzt schon die 16 Stück voll zu kriegen. Als nächstes machen wir uns dann auf den Weg, um unsere Base zu bauen. Diese platzieren wir am besten irgendwo in der Nähe von der Location von Kili, die äh, Frostbogenschützin. Auf dem Weg dorthin sammeln wir noch 300 Steine, 2010 Holz und 300 Pflanzenfasern. Merkt euch schon mal die Stellen, an denen es Kupfer gibt, denn das ist von Server zu Server unterschiedlich verteilt und das brauchen wir später für die Kupferwaffe. So und dann platzieren wir also unsere Base. Ich habe bisher immer fünf Grenzen genommen, aber habe auch nicht allzu viel mit der Basegröße herum experimentiert, also da ist eventuell noch Einsparpotenzial. Platzieren Holzsarg, Kiste, Werkbank und Sägerei. Wir brauchen insgesamt jetzt noch 20 Bretter, entsprechend viel Holz stecken wir in die Sägerei. Und wer jetzt zwölf Bretter schon hatte, der hat jetzt noch vier übrig. Wer nicht, der muss das Sägewerk nochmal mit äh, Material für vier Bretter extra befüllen. Und damit craften wir uns dann die verstärkte Keule, um Kupfererz zu farmen. Wenn wir jetzt noch 80 Pflanzenfasern übrig haben, craften wir gleich noch den Blutrosenring. Ansonsten machen wir das gleich, wenn wir das Kupfererz farmen. 
Und damit geht's auch weiter. Kupfererz farmen. 380 brauchen wir davon. Und dann brauchen wir nochmal zusätzlich 480 Stein für den Schmelzofen. Unterwegs nehmen wir noch alles mit, um unsere 16 rauen Fäden voll zu kriegen. Aber auch Leder. Wir brauchen insgesamt 24 Leder. Oder eine entsprechende Anzahl an Tierhäuten, was insgesamt maximal 724 machen würde. Das Ganze benötigen wir aber erst, wenn wir von Kili wieder da sind. Also hat jetzt noch keine Priorität. Wenn wir dann also 380 Kupfererz und 480 Steine haben, gehen wir zurück, bauen den Schmelzofen, schmelzen das Kupfer ein, können eventuell schon das ein oder andere Nachtschratteil craften. Wer noch nicht hat, den Blutrosenring. Und während wir warten, dass die Kupferbarren fertig werden, gehen wir auf zu Kili. Wir nehmen den ein oder anderen Mob raus, der uns begegnet, lassen die Tiere aus den Holzkäfigen frei und holen Kili ran hier. Wenn es tagsüber ist, gehen wir in eines der Zelte, um der Sonne zu strotzen. Vorher aber clearen. Nachts ist es egal, man kann auch in die Zelte. Vielleicht gar keine schlechte Idee, um den umherlaufenden Mobs zu entgehen. Und dann sehen wir zu, dass wir so ein bisschen mit der Hilfe der Tiere Kili killen. Wir brauchen die Tiere nicht, aber es ist angenehmer. Und zum Kampf selbst gibt es auch wieder nicht viel zu sagen. Immer auf sie zulaufen, schauen, dass man eng an sie rankommt und ihr hinter den Rücken läuft. Und für den Fall, dass man blocken oder ausweichen muss, eben Blutritus oder Blutschleier bereithält. Und bei der Attacke, wo sie Pfeile in die Luft schießt und diese als AOE-Damage wieder runterkommen, kann man easy peasy rauslaufen. Haben wir sie dann getötet, machen wir gegebenenfalls noch die 16 rauen Fäden voll und 24 Leder, Schrägstrich 724 Tierhäute. Zusätzlich obendrauf kommen nochmal 160 bis 320 Tierhäute für Gerbereien. Und dann gehen wir zurück zu unserer Base, platzieren ein bis zwei Gerber rein. Dafür können wir auch Platz machen und das Sägewerk abreißen. Das brauchen wir nicht mehr. Und während wir darauf warten, dass unser Leder fertig wird, farmen wir Holz, Pflanzenfasern und Stein. Ein paar Blutessenzen im Petto kann auch nicht schaden. Das Ganze ist dann gedacht für ein bis zwei Trap Bases im verfluchten Wald. Wie viel ihr jetzt farmt, hängt von der Größe von diesen Bases ab. Ich zeige dann gleich, was man da zur Auswahl hat und was die Vorteile sind. Und ansonsten hat man dann im verfluchten Wald meistens auch nochmal ein Fenster, wo man Zeit hat zu farmen. Ja, und wenn dann das Leder fertig ist, craften wir das Nachtschratset und den Kupferspeer. Kupferspeer ist wichtig aufgrund der Reichweite. Reißen währenddessen schon mal alles ab. Müsst ihr natürlich nicht, kommt auf eure Vorgehensweise an und wie viele Schlosserzen ihr äh, aufstellen könnt. Ach ja, und noch wichtig, ihr solltet irgendwann zwischendrin mal die Blutgruppe wechseln auf Schurke oder Krieger. Am besten zum Beispiel in dem Lager, wo ihr gegen Kili kämpft, denn jeglicher erhöhter Damage Output wird uns ein paar Minuten einsparen. So, jetzt packen wir noch alles zusammen. Und dann machen wir uns auf den Weg in den verfluchten Wald. Dazu besorgen wir uns noch ein Pferd im Dunley Ackerland. Und zwar am besten schon in der Milizbasis und nicht erst in Dawnbreak, so wie ich das gemacht habe. Wir reiten damit dann, wie gesagt, hoch in den verfluchten Wald. Ich habe hier mal noch eine andere Aufnahme eingefügt, um die Locations mit Schlossherzen zu markieren. Das sind jetzt die zwei Locations, die ich verwendet habe. Ich habe hier zwischendrin schon eigentlich so ziemlich alles abgesucht und habe keinen Spot gefunden, der äh, ansonsten noch gehen würde. Und man muss auch beachten, der läuft eigentlich nur hier lang. Wobei ich dazu sagen muss, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich beim allerersten Mal, wo ich jemals auf Sticks gestoßen bin, ihm hier oben begegnet bin. Aber da ich ihn in meinen wirklich unzähligen Tests ausschließlich hier begegnet bin, äh, kann ich das nicht 100% bestätigen. Deshalb die Empfehlung der Base Location hier und oder hier. Egal wo ihr sie platziert, letztlich braucht Sticks für eine Runde 20 Minuten circa. Vorteil bei der Location rechts ist, dass Sticks zweimal vorbeiläuft. Wenn wir es also versauen, dann haben wir nochmal eine Chance. Und zusätzlich können wir manchmal noch das Glück haben, dass dort kein Mob spawnt, den wir erst noch killen müssen, bevor wir loslegen können. Wir entscheiden uns dann also zwischen ein, zwei oder schlimmstenfalls auch gar keiner Base, falls die Locations schon besetzt sind. Dann haben wir übrigens meiner Ansicht nach leider Pech gehabt, weil ich habe wirklich äh, sehr viel gesucht und habe keine anderen Stellen gefunden. Bei einem Fresh Server Start kann es natürlich sein, dass ein anderes Team euch schon zuvor kommt. Aber da kann man dann eventuell auch mit denen zusammenarbeiten. Wir müssen unsere Location dann höchstwahrscheinlich von Mobs befreien. Ich werde jetzt hier nicht auf jeden Einzelnen eingehen. Aber im Grunde genommen ist es eigentlich einfach. Geht immer möglichst nah an die Mobs ran. Je weiter ihr entfernt seid, desto mehr triggert ihr Distanzattacken von denen. Das wollt ihr verhindern. Und lauft ihnen einfach immer hinter den Rücken. Das funktioniert mit wirklich jedem Mob, auch mit dem Bären. Dieser Stampfer auf den Boden macht nur nach vorne Damage. Und es sind alle Mobs per Fuß killbar. 
Nur bei den Nachtlaurern würde ich trotzdem ein Pferd empfehlen, weil es einfach wesentlich Zeit spart. Und allgemein kann man natürlich auch für die anderen Mobs Pferde verwenden. Und wenn wir die Location dann gecleared haben, müssen wir uns für eine kleine oder eine große Base entscheiden. Als Solospieler würde ich wohl immer auf äh, groß zurückgreifen, vor allem wenn ich davor schon Mobs dort gekillt habe, denn die Wahrscheinlichkeit ist hoch, wenn auch nicht 100%, dass sie wieder dort spawnen werden, so nach ca. 12 Minuten. Und dazu bauen wir uns dann einfach noch ein bisschen Deckung um unsere äh, vier Walls Schrägstrich Türen. Seid ihr natürlich zwei oder mehr Spieler, dann kann sich einer um den Boss kümmern, während die anderen sich um die Mobs kümmern. Alleine haben wir, wenn wir einen Mob triggern, eigentlich ziemlich verkackt. Und dann können wir hier entweder vier Türen bauen oder zwei Wände und zwei Türen. Mit vier Türen kann es halt manchmal ziemlich verwirrend für einen selber sein, aber trotz oder gerade wegen dieser Verwirrung fängt man ihn dann manchmal mehr oder weniger zufällig ein. Doch wie wir ihn kontrolliert einfangen wollen, das zeige ich euch jetzt. Wir stellen uns raus, winken mal kurz. Wir wollen ihn so früh wie möglich pullen, damit wir mehrere Chancen haben, falls wir verkacken. Übrigens nicht vergessen, vorher noch den Sarg zu aktivieren, was bei mir eigentlich äh, permanent der Fall war. Ich habe es ja jetzt schon fast wieder vergessen. <lacht> naja, pullen ihn, dann macht er als erstes diese Blutattacke, bei denen zwei rote Wirbel auf uns zukommen. Wir können mit der Wolfform oder auch mit der Vampirform weglaufen. Wenn die quer zu unserer Laufrichtung kommen, dann ist es easy, einfach geradeaus weiterlaufen. Aber es kann auch mal sein, dass die aus einer anderen Richtung kommen und da müssen wir dann vorbereitet sein und ja Blutschleier oder ähm, auch den Blutritus machen. Dann laufen wir zwischendrin nochmal auf ihn zu, um diese Wirbelklingen-Attacke zu triggern. Und dann laufen wir einmal durch die Türen durch und dann seht ihr hier, wie man es nicht machen sollte. Das Zeitfenster ist sehr klein, ja, man muss also gut timen. Ich habe immer versucht, mich so dran ori zu orientieren, wenn er äh, gerade diese Schlossherzkante passiert hat, dann die Tür zuzumachen. Und zum Tür zu machen, das ist eine Wissenschaft, ja, zumindest hatte ich am Anfang enorme Probleme. Denn wenn Sticks nicht in der Nähe ist, dann kann man die Tür so ungefähr 1000 Mal pro Sekunde auf und zu machen. Aber sobald er in der Nähe ist und diese Schlossherzkante passiert, dann bleibt die Tür plötzlich einfach nur zu, wenn man in derselben Frequenz zweimal drückt. Sollte bei euch die Tür also zu bleiben, drückt einfach mal in einer langsameren Frequenz. Naja, und dann können wir uns hier hinter den Wänden verstecken. Aber Achtung, diese Blutwirbelattacke geht durch. So, und beim dritten Mal hat es dann auch geklappt. Dafür hole ich mir noch zwei Schellen ab. Und dann gibt es jetzt zwei Szenarien. Einmal steckt er komplett fest und kann sich nicht mehr drehen. Und deshalb attackiert er auch nicht. Das ist die einfachere Variante. Und dann gibt es noch die Variante, wo er sich dreht und attackiert. Und hier zeige ich euch jetzt nochmal, wie man es nicht macht. Denn was ich bis dahin noch nicht wusste, ist, dass auch wenn er sich dreht, es Sweet Spots gibt, wo man ihn ungestört attackieren kann. Warum zeige ich euch das jetzt trotzdem? Naja, das war bis dahin meine beste Runde, die ich aufgenommen hatte. Ich musste an dieser Location hier keinen Mob töten. Und dann hatte Stix hier auch noch das bestmögliche Timing. Deswegen habe ich hier auch nur den minimalistischen Base-Aufbau. Und wäre ich hier nicht gestorben, dann hätte das Ganze hier nicht länger als 58 Minuten gedauert. Also ich denke mal, wenn man zu zweit ist oder mehr, da sind 40 Minuten auf jeden Fall drin. Ich meine, okay, ich kann hier gar viel erzählen, aber da müsst ihr mir einfach mal vertrauen. Ja, na, no. Das ist mir so rausgerutscht, Entschuldigung. Wie nähern wir uns Sticks, also wenn er sich dreht? Das hier ist eine andere Runde. Wir kommen von hinten, nutzen die Deckung des Brunnens, nähern uns vorsichtig bis kurz vor der Kante, wo er uns attackieren würde. Müsst ihr mal ein bisschen rumtesten. Und suchen dabei mit der Maus rechts und links seinen Körper ab, nach den Spots, wo er Schaden nimmt. Das ist einmal links außen und einmal rechts außen. Und wenn wir die dann gefunden haben, attackieren wir ihn die ganze Zeit mit Linksklick und machen zwischendrin immer so oft wie möglich die 1000 Speere. Das können wir dann runterspielen, bis er tot ist. Noch ganz wichtig hier, wenn ihr ihn einmal irgendwie gefangen habt und eine gute Position gefunden habt, bewegt euch am besten nicht mehr großartig, weil... Das passiert nicht selten, dass er dann einfach mal verschwindet. Auch würde er natürlich verschwinden, wenn ihr jetzt den Kampf verlasst. Oder wenn ihr versucht, ihn mit Wänden zuzumauern. Er ist dann wieder an der Position, wo wir eine gepult haben. So entspannt kann das Ganze aussehen, wenn er sich nicht dreht und uns attackiert. Und so kann das Ganze auch mal mehr oder weniger zufällig aussehen. Und falls ihr euch fragt, wie ich die ursprüngliche Runde beendet habe, dabei seht ihr nämlich nochmal eine Alternative, wie es laufen kann. Hat irgendwie was von Takeshis Castle. Hier ist er einfach zwischen den Türen stecken geblieben. Muss dazu sagen, ich habe das danach noch ein paar Mal probiert, aber der ist dann immer äh, verschwunden, sobald ich ihn so in die Tür eingesperrt habe. Fun Fact, auch ihr könnt so zwischen die Tür. Vielleicht ganz interessant für PvP. Ja, und die Masochisten unter euch können sich jetzt noch den restlichen Kampf im Zeitraffer anschauen. Dauert im Original übrigens so 10 Minuten. La, da, 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 da,
was Dix wohl gerade denkt. Oh, ich sag dir, es wird masochistisch. Und nun Sticks. Jo, mein. Ob ich das nächste Mal wohl besser schneller spule? Kuckuck. Und so ist es dann auch geschafft. Mein allerherzlichsten Glückwunsch. Und wer es bis hierhin geschafft hat, viel Spaß beim Ausprobieren und danke fürs Zuschauen. Sers!